Hai apa kabar? Assalamualaikum. Selamat bersuka kembali dalam rancangan Bedah Buku dan kali ini Alhamdulillah kita dapat bersiaran secara langsung dari studio IPG Kampus Bahasa Antarabangsa dan anda masih bersama dengan saya Ghazali ataupun Dr. Ghaz untuk lebih kurang dalam 60 minit daripada sekarang dan untuk hari ini bersamaan dengan 29 Oktober 2021 sudah masuk episod ke-8 Bedah Buku IPG Kampus Bahasa Antarabangsa yang diterbitkan oleh Pusat Sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Sepertinya pada hari ini juga kita akan membawa tamu istimewa untuk anda. Akan kita kupaskan sebuah buku yang tidak kurang hebatnya memperkatakan tentang bagaimana untuk menjadi seorang guru yang hebat. Namun sebelum itu, sebelum kita mulakan program Bedah Buku IPG Kampus Bahasa Antarabangsa kali ini, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami untuk 8 episod. Kita masih ada berbaki beberapa episod untuk tahun 2 021 suka cita saya mengingatkan kami sudah berada di studio dengan menjaga SOP yang begitu ketat sebenarnya dan kru yang berada di studio boleh say hi untuk mereka semua apa khabar kru semua ha ah, itu dia kru kami di studio ini merupakan antara orang yang telah lengkap vaksinnya dan juga memakai mask untuk memastikan agar perjarakan-perjarakan dan juga segala SOP dapat kita jaga dengan cukup baik. Dan uh, kami mengharapkan semoga anda di luar sana terus menjaga SOP walaupun kita sudah berada di fasa endemik sekalipun, kita tetap menjaga untuk menjaga kesejahteraan negara kita bersama-sama. Bercakap tentang endemik, IPG akan dibuka tidak lama lagi. Mungkin kita boleh melihat sedikit siaran yang telah di, diberikan oleh pihak kerajaan untuk memastikan agar perjalanan seluruh sistem persekolahan ini dapat dilakukan dengan baik. Pengoperasian semula IPG akan dibuka bermula pada tarikh yang telah ditetapkan iaitu 7 dan 8 November 2021. Anda dah bersedia? Saya rasa pensyarah dan juga semua staf kami telah bersedia menanti ketibaan para pelajar ataupun siswa pendidik di IPG masing-masing dengan begitu semangat. Di sekolah saya yakin guru-guru di sekolah anda juga telah bersedia untuk menerima para pelajar kerana kita guru tanpa murid kita akan merasa begitu sunyi untuk melaksanakan tugasan kita seharian. Jadi dengan keadaan bersiap siaga dan memastikan agar IPG dan juga sekolah dapat berlaksana dengan bagus, Pastikan kita menjaga segala SOP dengan tepat dan matuhi segala peraturan yang diberikan. Pada anda luar sana masih belum vaksin, teruskan mengambil vaksin kerana itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan bagi menyokong kestabilan dan kerhamanan negara. Dan kalau kita lihat di, di skrin yang ini dipaparkan uh, satu lawatan khusus oleh yang berbahagia Dr. Rektor IPG uh, uh, IPG Malaysia ke IPG Kampus Bahasa Antarabangsa untuk melihat sejauh mana IPG Kampus Bahasa Antarabangsa untuk sebagai, sebagai contoh dalam bersiap siaga dalam menerima kunjungan anda para pelajar di luasan dalam lain. Kami teruja, anda teruja kita juga jumpa di IPG KB dan saya yakin seluruh IPG di Malaysia dan sekolah kami telah bersedia untuk menerima anda dan menuruskan persekolahan dan juga pengajian kita di peringkat fasa endemik kali ini. Terima kasih. Dan di studio hari ini, sebagaimana biasa yang telah saya maklumkan, saya bersama dengan seorang tetamu yang menyebabkan saya berasa, begitu rasa teruja sebenarnya. Tetamu yang hebat yang kita berbuat khusus pada anda, pakar dalam bidang bahasa Inggeris. Saya perkenalkan di sebelah saya dengan perjarakan 1.5 meter dengan saya sebenarnya. Itu dia Dr. Nur Mazni binti Abdul Karim. Apa khabar Dr? Sihat ya? Ketua Jabatan Bahasa Inggeris IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Bukan ya. IPG pertama di sini. Beberapa IPG sebelum ini. Sebelum satu. hadir bersama satu saja ya. Sebelum ini di, di uh, IPG Kampus Ilmu Khas. Dan sekarang berada di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa sebagai Ketua Jabatan yang telah membawa kepada fasa-fasa baru bagaimana memperkembangkan Bahasa Inggeris di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Terima kasih Doktor kerana sudi melapangkan waktu bersama dengan kami di studio pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Terima tahu kasih doktor juga. begitu nervous sebenarnya ini. Cuba ketawa dan senyum. <laughs> Saya akan bawakan doktor untuk bergembira bersama kami di studio pada hari ini. Dan buku yang akan dikupas oleh doktor pada hari ini adalah Becoming a Teacher, Issue in Secondary Education bersama dengan saya. Sebuah buku yang agak tebal, sebanyak 446 muka surat dengan hampir 26 topik diperbincangkan dalam buku. Buku ini terbitkan pada tahun 2018 edisi kelima. Kalau kita melihat pada edisi pertama bagaimana diperkenalkan tentang keperluan dan juga needs untuk menjadi seorang guru dan kali ini didalamkan lagi cara penerangan dan juga penelitian menjelaskan keperluan-keperluan terkini dalam memastikan agar guru yang kita hasilkan mampu untuk mendominasi pendidikan bersesuaian dengan visi yang ada pada IPJM iaitu peneraju guru yang cermat lang di peringkat ya, negara dan juga global itu semestinya. Eh doktor bercakap tentang buku Becoming a Teacher bedah buku hari ini bersiaran daripada studio IPG Kampus Bahasa Antarabangsa begitu terjaya dengan buku ini. Apa istimewa buku ini sebenarnya? Kan 
Apa isu <laughs> Apa isu bukunya? Itu semua orang nak tahu. So, bila pegang buku ni, edited by Mac Maguire, Simon Gibbons, Melissa Glackley, David Pepper dan Karen Skilling. Buku yang cukup hebat ini. Dengan uh, diterjemahkan, diedit beberapa kali sehingga menjadi, masih menjadi buku pilihan sampai hari ini. Dan doktor memilih buku ini untuk kita kongsikan pada hari ini. Apa hebatnya? Ya. Pertama sekali, mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pada mm-hmm. petang ini. ya. Terima kasih banyak, Cik Ghazali, <laughs> uh, Dr. Gaz, uh, atas penerangan mm-hmm. uh, yang sangat mendalam, sangat detail tentang tentang becoming a teacher ni. Mm-hmm. It is the in thing, kan? Mm-hmm. Uh, alright, why? Uh, izinkan why? saya sebelum tu, mm-hmm. izinkan saya untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. <laughs> Now, why? Mm-hmm. Why did I choose that book? Mm-hmm. Uh, becoming a teacher. Mm-hmm. Now, uh, the most important part of becoming a teacher mm-hmm. ni kan uh, we are in teacher education okay yeah we uh, we 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 are in in the in an ipg and it's very important uh, in mm-hmm. terms of mm-hmm. uh, teacher education and that's why uh, i chose this book mm-hmm. and of course uh, other than that is uh, I, i i find that this book is very re- relevant and significant yeah sangat sangat sangat, uh, sangat. relevant and significant mm-hmm. Mm-hmm. then um what more mm-hmm. uh, we as teacher trainers mm-hmm. and teacher education mm-hmm. uh, the teacher educators so that is why mm-hmm. uh, i took this book and i thought it would be good to share uh, all the things uh, which are in this book and uh, i won't be focusing on everything mm-hmm. which is there mm-hmm. uh, which are there so it's just um, some parts of uh, lay, uh, those things laid out by the mm. writers yeah. those are the the names mentioned by uh, dr ghazali just now are the editors There are many writers who have contributed in this uh, book. Yeah? Mm-hmm. All right. Uh, yeah. Can I just proceed? Can yeah, I sure. No problem. Ahead? Tetapi bila bercakap tentang buku ini, mm. Becoming a Teacher, there's a few words, keywords yang kita dapat jumpa dalam buku ini. Bila saya membaca buku ini satu hari, satu malam. <laughs> mengupas. Saya nak berdepan dengan seorang yang pakar dalam bahasa Inggeris. Ini bidangnya. Dan saya bukan pakar bahasa Inggeris. Saya pakar dalam Nihongo. Bahasa Jepang. <laughs> bahasa bahasa Jepun. Jepunnya. Tapi bila bercakap tentang buku ini, saya tertarik dengan beberapa perkataan dijadikan sebagai keywords. Yang pertama adalah integrity. Tertanam dalam buku ini. Yeah. Keywords integrity, passion, critical engagement dan transformation. Yeah, Empat always. perkataan yang dibawa dalam buku ni yang begitu sinonim dengan apa yang kita hadapi dalam zaman hari ini. Bercakap tentang integriti. Bagaimana guru seharusnya integriti dalam berdepan dengan situasi yang ada namun tetap menjadi seorang guru yang mengajar terutama. Bila kita bercakap tentang uh, hmm. integriti, yeah. ya, hmm. uh, Dr. Ghazali, uh, not only for English language teachers. Exactly. Uh, it involves all teachers in all areas. Semua pendidik. Uh, semua pendidik. Di mana-mana sekalipun. Uh, pendidikan khas, mm-hmm. bahasa Inggeris, mm-hmm. uh, TESOL for that matter. ya. Yeah. Mm-hmm. Lepas tu kita ada pendidikan jasmani, mm-hmm. kita ada bahasa Melayu, kita yeah. ada uh, sains. Walaupun pendidikan agama Islam, pendidikan Islam sekalipun, pendidikan moral Islam. sekalipun. When we talk about integrity, mm-hmm. it, it goes across all the um, areas. Any yeah? subject, any areas. Any subject. Yeah. Mm-hmm. So, uh, mm-hmm. in this particular book, yeah, mm-hmm. dia telah um, meletakkan beberapa uh, parts ya yeah? yeah. there are a few parts uh, described in this particular book mm. so maybe i can share yeah, sure. with with mm. everyone mm-hmm. yeah uh, the 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 list of uh, topics the list of parts mm-hmm. uh, being uh, presented in this mm-hmm. particular book okay, the first one is uh, about becoming a teacher itself in the mm-hmm. first part yeah mm-hmm. so in this first part ni itself becoming a teacher how um All the writers need, they explore the quality and values of being a teacher. Mm. as what you mentioned just yeah. now. Mm-hmm. In the integrity part. Mm-hmm. Having the values of, right. of, of uh, mm. being a good being teacher. Being a good teacher. And things like that. Mm-hmm. Yeah. Then, uh, going into the second part, things related to the policy, society and schooling mm-hmm. are mentioned. Mm-hmm. So, when we talk about policy, policy, society and schooling, things mentioned in this book. All right, before mm-hmm. I go on further, this particular book name... Um, The writers have actually presented their experiences, mm-hmm. uh, the, the the researchers, mm. the studies that they conducted in England. Okay, the the writers are mm-hmm. all from England, so mm-hmm. they uh, and it focusing on issues in secondary mm-hmm. education. Yeah, but uh, for this, the purpose of this our discussion today, I'm just going to take parts of it we which can be relevant to our. Mm-hmm. Um, Yeah, of course. It is pasinya the, the, the scene of uh, primary school yeah. uh, mm-hmm. education, and which can be 
uh, related to all actually. Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. All right. Uh, looking at policy, society and schooling, uh, the aims that should underpin the curriculum, mm-hmm. you know, things like that. Yeah. Who should determine the aims? Mm. Of course, okay. when we talk about aims, uh, you know, the, the development of being a teacher, the knowledge that the teacher should have, um, the curriculum itself, mm-hmm. uh, how to uh, carry out certain uh, certain mm-hmm. uh, that's how the approach, policy, approach, policy, implementation, so yeah, uh, the implementation that kind of things. Yeah. So, on, yeah? mm. so in, in part three, uh, the the writers have actually put in things related to teaching and mm-hmm. learning. Mm-hmm. When it comes to teaching and learning, how do uh, teachers focus on the mm-hmm. teaching and learning mm-hmm. process and um, how teachers, um, the implications of practices yeah, mm-hmm. involved uh, in the teaching. Mm-hmm. And I like the fact that they also brought in um, things related to inclusive education. Wow. You know, um, special, yeah, special mm-hmm. education mm-hmm. needs, mm-hmm. Uh, which is actually something that we need to look mm-hmm. into as well. Mm-hmm. And, and uh, in fact, in our education system mm-hmm. now, mm-hmm. Uh, in the RPG, we have uh, this inclusive education coming into the picture, mm-hmm. even if a teacher is going to be a tassel Mm-hmm, uh, mm-hmm. A teacher teaching English, mm-hmm. they need to understand certain uh, things, certain uh, pedagogy, certain knowledge related mm-hmm. to uh, teaching of uh, mm-hmm. inclusive students. Comparison. Yeah, inclusive students. Yeah, inclusive uh, students. They yeah. might have uh, students where, uh, with mild autism, for example, yeah, yeah. mild visual impairment. Mm-hmm. So, uh, what are the skills that they yes, need to have? Yes. They need to have these kinds of skills mm-hmm. when they're teaching. Yeah? Yeah, maybe their skill also can apply. Yeah. For other teachers as well, not only for the not schools. Not um, only for those teaching mm-hmm. in the mm-hmm. uh, schools with special needs. Special needs, yeah, right. Yeah, right. right. So exactly. Mm-hmm. When it comes to the fourth, uh, fourth part, mm. uh, talks about across the curriculum. Mm-hmm. This is when uh, literacy, numeracy mm. all come in. Mm-hmm. Mathematical mm-hmm. knowledge, mm-hmm. environment, learning mm-hmm. with digital mm-hmm. uh, technologies that we have now. Mm-hmm. So all these come in when it comes to across the curriculum. Across the curriculum. And when we talk about across the curriculum, even the new pedagogies for deep learning come mm-hmm. in. Mm-hmm. Yeah? All right. That we try to implement now. That uh, yeah. which have been implemented. Yeah, implemented now. Yeah? Mm-hmm. Uh, now <coughs> in, in, in our education system. Mm-hmm. All right. Um, then. So uh, that's uh, the f- four topics that we're going to bring today and discuss I'll, with the I'll, I'll audience. I'll just focus on the first part. <coughs> uh, but Said, but if you ask me, I'm really... In, actu- when I look at the topic, when you talk about the policy, when you talk about the across curriculum, talk about policy is something very huge. Bercakap sangat besar. Kerana kadang-kadang guru gagal menginterpretasikan the interpretation about the policy, certain of policy. Bila, bila kerajaan mengeluarkan NPDL, so guru-guru memikirkan bahawa itu merupakan satu pendekatan semata-mata tapi memikirkan bagaimana guru menggunakan kreativiti dan juga kritis mereka sendiri untuk memastikan agar they have their own way dalam menguruskan method pengajaran itu sendiri. Yeah. Bagaimana cikgu Mas uh, Dr Mas melihat perkara ini? When we talk about uh, thank mm-hmm. you uh, for the when we talk about NPDL mm-hmm. for example yeah, new pedagogies for deep learning or we call it KPPB. Yeah. yeah? Yang yang yeah. Mm. Uh, all right. Uh, this one actually it has been there. Mm-hmm. Uh, how we make use of geography in mm-hmm. teaching, uh, mm-hmm. how we make use of the language in teaching mm-hmm. geography, mm-hmm. how we make use of uh, history uh, mm-hmm. in teaching and learning mm-hmm. of a language, mm-hmm. for example, how me- we make use of um, the language mm-hmm. in teaching science and maths mm-hmm. uh, in order f- uh, for the students to learn better mm-hmm. and, and gain more knowledge mm-hmm. out of it. Yeah? Mm-hmm. So all these things come in. Mm-hmm. Come in. Mm-hmm. And in this uh, particular book, especially in part one, where uh, becoming a teacher, on being a teacher, new mm-hmm. teachers, reforming or uh, transforming ITE mm-hmm. comes in. Now, when we talk about ITE, yes, initial teacher education, we mm-hmm. are involved mm-hmm. in that. Uh, so, uh, and uh, apart from that, you know, teachers' lives and mm-hmm. careers, being and staying a teacher as a teacher mm. is also something that we need, we need to look at. <laughs> yeah. All right. Untuk memastikan okay. agar kualiti yang diberikan sentiasa berterusan ada something. Yeah, to betul. Sustain. Yeah, to sustain quality itu perlu ada. Sangat, and sustain. Sangat sustain. Perlu. sustain. Sangat-sangat perlu. Dalam keadaan cabaran-cabaran yang berlaku pada masa kini, kita sentiasa tidak dapat menjangkau what's going to happen next. Jadi guru yes. sensible bersedia. Especially, mm-hmm. yeah, mm-hmm. tegas. Especially mm-hmm. now in the condition of our mm, 
the pandemic that yeah. we are facing now, yeah, mm-hmm. pandemic going into the endemic phase now, mm. uh, we are uh, always uh, in the in the, in the process of change, yeah. learning new mm-hmm. things, mm-hmm. and in the in the process of learning to new things, we need to mm-hmm. also expose our mm-hmm. teachers, mm-hmm. teachers to be uh, in equipped themselves in uh, to make sure that they are mm. able to deliver well mm-hmm. uh, it is happening now even mm-hmm. uh, our students who have gone out for practicum mm-hmm. they are able to uh, teach online mm-hmm. and make use of uh, softwares mm-hmm. make use of applications make use of social mm-hmm. media mm-hmm. even in their teaching saya tertarik saya betul tertarik dengan perkataan itu bila kita melihat kepada bagaimana kita menjadikan anak murid kita menjadi guru yang hebat di masa akan datang Okay, contoh ya, yang berada di IPG. Kerana kita berada di IPG sekarang, kita yeah. melahirkan. We try to to uh, produce good teachers yang excellent dalam pelbagai perkara. Tadi kita bercakap tentang integriti. Perlu ada integriti bila kita berada di, di lapangan yang sepatutnya. Yes. And now we talking about passion. Apa yang cuba sampai ke sana? Passion sebenarnya. Bagaimana kita melahirkan perasaan yang begitu berminat teruja bila mengajar itu kepada sama ada guru pelatih hari ini ataupun kepada guru yang sedang mengajar di luar sana. Passion itu sangat-sangat penting. And then when you talk about the bagaimana kita menggunakan segala pertukaran environment dan sebagainya, it's come to transformation, education. Yeah, very true. Tiga the, perkataan the, the yang besar. Hmm. When we talk about being a teacher, Passion is the utmost yes. important mm-hmm. value that we need to have. Exactly. Thing that we need, mm-hmm. we need to have. Now, uh, apart from passion, as you always mention about integrity, mm-hmm. and apart from integrity, we also need to have trustworthiness, yeah. um, amanah. Betul. Yeah, being amanah in the profession, mm-hmm. and also responsibility mm-hmm. as a teacher. Mm-hmm. Now, as a teacher, we need to 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 understand the needs mm-hmm. of students. Mm-hmm. So from there is when Uh, kita akan masukkan uh, nilai-nilai yeah. itu untuk make sure that at the end of the day yang paling hmm. penting sekali adalah learning taking place hmm. Hmm. learning amongst our students ya yeah? uh, tak kira lah uh, pelajar bahasa Inggeris pelajar uh, hmm. belajar geografi hmm. belajar sejarah Apa-apa sekalipun belajar pendidikan visual hmm. uh, seni visual semua Mm-hmm. Not to say that oh seorang guru pendidikan mm-hmm. seni visual uh, they, hanya they, terhad hanya kepada terhad bidang, kepada bidang itu sahaja. Okay. It's not that actually. Mm-hmm. It is more than mm-hmm. that. And they too need mm-hmm. a lot of uh, skills and, mm-hmm. and 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 pedagogies that they need exactly. to have in order to deliver. Saya setuju. Yeah? Dan apa yang dikatakan berkaitan dengan buku ni yang saya pegang sekarang ini dibawa oleh Dr. Mazni kepada kami Becoming a Teacher Issues in Secondary School, Secondary Education. Ada komen-komen positif bila kita baca. Kalau Google dia di internet, kita melihat dia di, di internet sekalipun, begitu banyak komen positif tentang buku ini, saya bawa satu komen daripada Profesor David Spenlove daripada School of Environment, Education and Development the University of Manchester, United Kingdom mengatakan bahawa an excellent contribution to the teacher education and development literature. Ini yang ada dalam ini. Ini berarti, di dalam ini ada terkandung beberapa perkara yang memperkatakan tentang bagaimana untuk mensiap sehargakan diri kita sebagai seorang guru, bagaimana untuk menjadi guru yang benar-benar berkeyakinan, memiliki passion. Sebagai yang kita bincangkan yeah. tadi, passion yes. and integrity yang kuat. Ini tidak dapat kita ajar. Kita uh, perkara ini perlu lahir dalam diri. Dalam diri dan hmm. kita actually, we can instill kita, that. Ya, kita we boleh membantu yes, ke arah kita itu. Kita boleh membantu mereka. Itu, Uh, take me for example, for mm. an example, I didn't have the, mm. I didn't want to be a teacher, but once I joined mm. the teacher education, This slowly, I slowly uh, developed that passion to uh, teach. Until um, now, I just love teaching. Yeah. So the same thing with many others, uh, which I believe, mm. uh, when they start to be involved mm. in uh, learning about how to go about teaching, mm. how to be with students, how to be with pupils, how to be with learners, young learners especially, mm. They develop that passion. Yeah. Okay, that's one. Mm. Now, as stated in this particular book, mm-hmm. uh, there are many reasons that uh, people give to be mm. to mm. be teachers. Yeah? yeah. One, they feel that they have the capability to teach. Yeah. All right. Mm. Uh, they have the capability because uh, they have experience teaching mm. uh, their siblings, for example. Mm-hmm. They have experience teaching um, relatives. Mm. Uh, uh, nieces, nephews, or they have experience teaching in a tuition center. Mm-hmm. So that is one uh, added value already, being able to teach. Mm-hmm. And then wanting to be with children, young people. Mm-hmm. Yeah. So that is one. Uh, uh, there, there, there's some kind of a, a feeling to always wanting to be with children mm-hmm. and young people. Mm-hmm. And then having the desire to make 
the dif- uh, make a difference. Mm. So when can't when 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 we talk about making a difference, uh, it can be making a difference by. Uh, instilling values, mm-hmm. make a difference by um, inspiring students, make a difference by motivating uh, students, be, be, make a difference by showing love and care. Mm-hmm. So these are the the uh, certain values that uh, a teacher needs to have, and those are the reasons that they give that they mm-hmm. they, they, they want to be a teacher. Mm-hmm. And um, in this particular book, yeah, uh, becoming a teacher, there are certain uh, qualities which are listed. Oh. Certain qualities mm-hmm. which are listed that mm-hmm. teachers need to have. Mm-hmm. So one of it is, of course, as all of us know as teacher educators, the knowledge to teach. And when we talk about the knowledge to teach, uh, all the pedagogical knowledge, mm-hmm. yeah, that 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 a teacher needs to have. Then the classroom management skills. Mm-hmm. When we talk about classroom management skills, um, how they plan, how they organize, mm-hmm. yeah, and also um, um, when when we talk about uh, planning and organizing, mm-hmm. uh, how do they plan and and they go by the needs of students, needs of pupils in their classroom. Mm-hmm. All right, uh, in a classroom, uh, as as for English language teaching, we always. Um, um, make sure that you know the, the the different levels of students, the proficiency level of students are catered for. Mm-hmm. Um, the in the planning, you look at whether they are intermediate students, the the, the advanced mm-hmm. level students, mm-hmm. and in planning and organizing, they need to see whether you know what kind of materials would be suitable for these mm-hmm. students mm-hmm. in the classroom. All right, so these kind of things come in. Mm-hmm. Now, uh, apart from that. Personal qualities of good teachers is what we mentioned. Mm-hmm. We always talk about personal qualities of good teachers. Mm-hmm. Um, uh, to be able to show love and care, to have integrity, yeah. as you mentioned just mm-hmm. now, and being uh, trustworthy. Uh, mm-hmm. Other than that, would be responsible mm-hmm. as a teacher. Mm-hmm. All right, these are the qualities. Yeah, so that's. But the, did you also must have uh, another that, kind that of thing? So like uh, flexible. Flexibility in an environment yang ada. That's one thing that teacher have to adapt mm-hmm. and adapt yourself. Because sometimes when kita menjadi seorang guru, kita berhadapan dengan situasi. Kalau kita terlalu berkeras atau bertegas dengan apa yang kita amalkan, kita akan mengganggu sistem yang ada pada waktu itu. Jadi guru juga perlu memiliki elemen flexibility itu sendiri bagi menyesuaikan diri dengan yeah. keadaan yang yang berlaku. Sebagai contoh, dalam bab buku ini juga becoming a teacher yang kali ini ada menyentuh tentang uh, information and communication technologies. Yes. Ada menyentuh tentang itu. Dengan kata lain, kita berdepan dengan cabaran-cabaran bagaimana menyiap, menyiapkan diri kita dengan kepelbagaian keperluan-keperluan termasuk teknologi itu sendiri. Yeah, yeah, kita faham yeah, hari ini, yeah, budak-budak itu. di sekolah ini, anak-anak kita di sekolah ini, mereka begitu mahir dengan teknologi berbanding dengan, mungkin boleh katakan berbanding diri kita sendiri. Yeah. Sebab itu dunia mereka. Jadi kepelbagaian ini akan membawa kepada satu transformasi yang sangat-sangat besar dalam pendidikan yang perlu sebagai seorang guru bersiap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku. Dunia tanpa sempadan. Yes, when Mari we talk tanya. about uh, dunia tanpa sempadan, uh, talk about teacher being uh, mm-hmm. being ready. You mm-hmm. know, teacher mm-hmm. teacher readiness is mm-hmm. very important. Yeah. Uh, yes, to be able to fit well into the situations of teaching and learning, mm-hmm. that's very important. Yeah. Mm-hmm. Uh, a teacher may be sent to schools mm-hmm. in remote areas. Yeah. Uh, urban areas. So these two areas, the, the, the students come with different needs. Exactly. So how do teachers uh, go in and apply what they have learned? Mm-hmm. And sometimes mm-hmm. they need to maybe unlearn what they have learned yeah. and learn new things. Something new. Yeah. Dengan kata lain, creativity dan innovative. Sangat penting yes. bagi seorang guru. Right. Mengubah suai segala ilmu yang ada itu pada bentuk environment yang diperlukan to pada suit. waktu to suit. Yeah, that's the right word. Yeah. The, the, Sebagai the contoh, kita melahirkan pelajar di di bandar seperti IPG Campus sebab tanah terbangsa. Di pusat bandar seperti di Kuala Lumpur ini, melahirkan pelajar yang terdedah dengan pelbagai teknologi, melihat pelbagai kemudahan yang ada. Sebab ini mereka dihantar di kawasan remote area yang mungkin jauh. P3, yeah. contohnya. Something, something that these teachers need to be, yeah. uh, to adapt. Mm-hmm. They need to adapt to those kinds of situations. Mm-hmm. And sometimes, being put in those kinds mm-hmm. of situations, mm-hmm. in those areas, mm-hmm. they are they are able to try out new things mm-hmm. try out uh, uh try out in using different uh, the technology mm-hmm. uh, to cater to the needs of these students and i've heard of uh 
yeah, our IPG students mm-hmm. who are sent to the remote areas in Sabah, Sarawak, mm-hmm. who actually go out to the uh, to the urban parts of of Sabah and Sarawak mm-hmm. uh, to make sure that they are able to download uh, certain yeah. um, software, um, material, and materials, yeah, yeah. and things like that, and they go back. Mm-hmm. And make use of it in the classroom. Just because creativity. Creativity mm-hmm. and also um, effort from uh, the, the teachers. Effort yes. from these teachers. From the teachers as well. And All right. To make sure that students yang datang ke classroom mereka setiap hari itu mendapat sesuatu untuk dikongsikan. Itu yes. perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam memberikan input kepada para pelajar kita. Environment akan mengajar mereka. Sebagai yang kata, something yang learn and unlearn. Sesuatu so, mereka yang perlu belajar balik untuk memastikan agar mereka dapat mengubah suai apa yang mereka peroleh kepada environment yang sepatutnya. Dalam buku ini, Dr. Masni, bila saya membaca buku ini, ada bab ke-24, Education, the Environment and Sustainability. Itu ada perkataan itu. Bila bercakap tentang environment and sustainability, menjurus kepada bagaimana kita tidak boleh mengatakan sesuatu environment itu menghalang kepada proses pembelajaran. Itu silap sebagai seorang guru. Environment itu menggalakkan kepada kreativiti dan inovatif bagi seorang guru. Kerana dengan environment yang ada itu akan menggalakkan untuk kita berfikir lebih kreatif sebagai seorang guru. Ini dikatakan dalam buku ini ya. Dikatakan dalam buku ini dengan environment yang mendesak sesuatu perkara berlaku menyebabkan guru lebih uh, lebih kreatif kerana pressure itu membawa kepada yes. satu lagi nilai baru untuk yeah. dipelajari. Sangat menarik buku ini. Very. <laughs> Sangat menarik. Dan kita boleh ambil hmm. cikgu Jasli, Jasli. Nah, sebagai, sebagai contoh, contoh bekas pelajar IPG bekas Kampus Bahasa Antarabangsa yeah. yang uh, berada di sekolah orang mm. asli. Mm. Mm. Uh, he tries his level best to mm. make sure that uh, his students mm. come to school. Mm-hmm. Itu aja, bukan Betul. not so much about learning, Betul. but mm. coming to school on daily basis. Motivation. Because, yes, uh, as we know, orang mm. asli, they have the tendency of uh, mm. to Uh, not attend school. Mm-hmm. They feel like not going to school, they don't go to school. Mm. So, this particular teacher, mm. Jasli, he actually uh, tried his level best to make sure that mm. uh, his students attend school and uh, he tried out uh, new things mm-hmm. uh, with his students to make sure that um, mm-hmm. the, the his students are engaged mm-hmm. in the lessons that he teaches. Mm-hmm. So, uh, in this case, he teaches uh, English language. Mm-hmm. So, he uses, of course, um, they are always trained uh, to mm-hmm. uh, that fun learning um, mm-hmm. uh, Didi Hibo. method. Yeah, Didi Hibo. Mm-hmm. Pendekatan. Uh, pendekatan Didi mm-hmm. Hibo mm-hmm. too. Very important. And that's what he tried. And he also tried to innovate, to mm-hmm. use his innovations mm-hmm. uh, to make sure that his uh, mm-hmm. his students come to school and he makes sure that he uses their culture mm-hmm. in his teaching. Mm-hmm. The orang asli culture in his teaching, making use of their environment. Integrating. Integrating these elements, the elements into his into teaching mm-hmm. to make sure that they are interested mm-hmm. to learn. Mm-hmm. Instead of bercakap tentang John, Mary, mereka bawa kepada apa yang berlaku di persekitaran mereka. Yes. Okay, daripada bercakap tentang hot dog, burger, they bring something yang dalam budaya itu sendiri, yes. dalam metode pengajaran. Dalam itu, budaya itu, orang itu yang asli, itu dalam budaya orang talk asli about memancing. Bagaimana memancing they itu? They talk about macam mana, But the nak, macam mana nak tangkap ayam. Yeah, masih lagi to, bercakap tentang uh, grammar, masih perkara, lagi bercakap tentang itu. vocabulary, masih lagi bercakap yes. tentang uh, nilai-nilai dalam sastra bahasa itu sendiri. Yeah, dia relate kan kepada bahasa Inggeris. Yeah, 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 itu yang menarik sebenarnya. Yeah, yeah, oh, itu, itu antara kalau orang Jepun dia katakan bahawa Coto, toy na sonsai. Maksudnya satu kewujudan yang agak jauh bagi pelajar bila mereka mengatakan sekolah, khususnya bagi orang asli. Mereka merasakan sekolah itu satu perkara yang agak jauh daripada mereka. Perkara yang pertama, kreativiti seorang guru membawa sekolah ke rumah. Membawa rumah ke sekolah. Yes. Itu antara perkara pendekatan yang dibawa pakai oleh guru-guru. Hmm. Ada cerita dalamnya. Sustainability. Sustainability. Environment. Yeah. Membawa environment yang dihadapi oleh pelajar ke sekolah itu bukan semata-mata dalam bentuk penceritaan. Tapi biarkan pelajar bercerita PA21 uh, Berikan yes. abad ke-21 Not, yeah. hmm. the, the environment would involve hmm. Siapa? Ramai hmm. uh, The community hmm. The parents exactly. Betul. Uh, What they have hmm. around them hmm. uh, All these are all interconnected hmm. So hmm. using all these elements uh, They show their creativity hmm. And come up with good lessons In the hmm. classroom hmm. To hmm. make sure that at the end of the day of course hmm. learning to take this hmm. dalam buku ini Dr. Masni kalau kita baca kalau kita perhati tuan saya bukan nak kempen buku ini tapi ini sangat-sangat menarik mendalam you baca pun banyak kali kan Dr. Masni dah baca banyak kali buku ini kan ya. bila kita baca dan baca kita akan dapati buku ini juga menyentuh tentang bagaimana uh, challenges of language and identity in the multilingual 
Ha, ini berdekatan dengan apa yang ada di negara kita. Bagaimana kita membawa elemen itu dalam pendidikan yang sebenarnya. Multilingual ada multi ethnic classroom. Then how you going to implement all those things dalam activities in your classroom? That would be good actually yeah. mm-hmm. in a way making use of those in the classroom mm-hmm. uh, to make sure that uh, all the uh, these other languages coming mm-hmm. in can help them to learn a lot of other things mm-hmm. learn about culture learn about languages mm-hmm. and through that they can improve their yeah. own language pembelajaran so, yang uh, berterusan from yeah, them in yeah. sangat uh, uh, sangat relevant lah when it bantuan. comes to Uh, giving, uh, mm-hmm. uh, taking the opportunity mm-hmm. of the students who are actually uh, they understand a lot more other languages mm-hmm. when we talk about multi languages. Mm-hmm. Yeah? Itu antara peluang yang ada yang perlu dibawa oleh guru-guru di Malaysia khususnya melihat kepada environment yang kita ada bagaimana menggunakan pakai environment ini dalam konteks pendidikan. Kalau kita faham apa yang ada di Malaysia ini tidak sama dengan negara lain. Itu kesemuanya. Kalau kita berada negara Jepun dia akan bercakap pada environment yang sama. Sebab mereka memiliki budaya, bahasa dan rakyat yang sama di Malaysia berbeza. Kita ada rakyat berbeza, budaya berbeza, bahasa yang berbeza walaupun kita ada bahasa kebangsaan sekalipun tapi masih dibenarkan mengamalkan bahasa-bahasa ibunda mereka sendiri. Uh, Maksud yes. mother tongue mereka. Hmm. Jadi ini keistimewaan yang boleh membawa kepada proses pembelajaran yang lebih hebat. Dr. Mazim. When we talk about mother tongue, hmm. ya, Dr. Gas, hmm. uh, not only other languages, we have dialects. Yeah. We have, uh, when we talk about Sabah and Sarawak, hmm. for example, they hmm. have their own, their own uh, all the ethnic uh, coming in. They hmm. have their own languages. Hmm. That these languages can actually be used hmm. uh, to to improve hmm. the learning process. Hmm. Saya tertarik dengan uh, sewaktu komat, pembukaan komat 2021 IPG Kampus Batu Antarabangsa berbau ini. Dr. Zurai Dahmadun, Profesor Dr. Zurai Dahmadun, dia mengatakan bahawa, let it be, biarkan pelajar bercakap menggunakan bahasa Inggeris dan bercampur dengan bahasa etnik mereka sekalipun, let it be. Kerana confidence itu sangat-sangat penting untuk mereka berkomunikasi. And then, what the teacher should do is, betulkan bahasa itu kemudian. Yes, yeah. Itu komunikasi sebenarnya. Tidak semestinya perkara itu berlaku dengan perkara yang tepat pada peringkat awal. Membawa pelajar untuk bercakap, berkeyakinan untuk bercakap is a part of education approach yang sepatutnya dalam pendidikan uh, hari ini. Yeah, in a way, uh, when we allow mm-hmm. the students to make use of their language, mm. yes, of course, they will be learning and uh, a teacher, mm. uh, kalau kalau dalam konteks guru bahasa Inggeris, kita selalu uh, make sure that these English teachers, when they go out to to teach, they are always using English mm-hmm. language in the mm-hmm. classroom mm-hmm. because Where else uh, can they use the language? It's mm. just in that la- uh, English language class, unless the students come from mm. Uh, mm. English-speaking background. Mm. So uh, when that is not there, a teacher is whom uh, they will resort to, mm. you know, in learning the mm. language. So kalau kalau dalam konteks bahasa pengajaran bahasa Inggeris, the teacher must always speak English language to uh, mm-hmm. their students, the, mm-hmm. the teachers, mm-hmm. yeah, mm-hmm. must always speak English language to their students. But the students can always mm-hmm. make use of their own language mm-hmm. to actually learn further, learn better. Betul. Saya setuju dengan pandangan mm-hmm. itu. Sebagai contoh, kalau kena di Kelantan, kan, cakap bahasa Inggeris. Ya, yeah, dengan bahasa uh, uh, I can go, cikgu. I can go. Oh, I as can go. As I speak. can go. I can go. Itu perkataan yang pertama. Oh, you cannot go. Dia menggunakan dialek dan bunyi yeah. bahasa Kelantan itu sendiri tapi ditukar kepada bahasa Inggeris. Itu permulaan yang bagus. Yeah, yang dekat. penting sekali, yang penting adalah mereka nak belajar. Belajar. And a teacher is there to correct them. Membetulkan. Yeah. That's why copy A21. Seorang guru ada untuk membetulkan hmm. dan membawa mereka belajar. Kepada the, 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 uh, uh, the right track. Lebih abstract. Lebih abstract. Yeah. 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 Itu yang dimaksudkan dengan pendidikan abad ke-21. Membiarkan pelajar meneroka. Then we as a facilitators membantu pelajar. Yeah. Mengenal pasti kelemahan mereka. Learn from mistake. Itu yang antara perkara yang boleh kita sentuh hari ini. Tapi dulu masa ini, bila dia bercakap tentang kepelbagaian dalam pendidikan, kebudayaan dalam pendidikan, pemahaman guru tentang pendidikan dan sejauh mana passion sebagaimana you semakin membina Dr. Mazlis sendiri, membina uh, minat yang mendalam dan bina perguruan itu sendiri, kita ada tamu ini. Yeah. Kita ada tetamu kita yang kita bawa. Tetamu. Bukan saya dengan Dr. Mazlis sebab itu di studio ini. Kita orang. ada tetamu yang istimewa, dua orang tetamu yang kita akan cuba pamer, kita paparkan di layar kaca kita sekarang ini. Saya ingin membawa... Uh, Cikgu Justina Camilia Terlebih dulu Boleh ya Kita screen kita ya Cikgu Justina yeah. Apa khabar How are you Selamat datang Dr. Ghazali Yang datang Selamat datang Selamat datang Hai Justina Justina merupakan Seorang Bekas pelajar IPG ya 
Tak, dia di, di sekolah? bekas pelajar sekolah. Sekolah bekas pelajar sekolah, uh, ya? Sekolah dulu, kemudian dia meneruskan pelajaran ke universiti. Ke universiti. Dan sekarang Indonesia. sekarang beliau berada di Utama International School. Am I right? Betul, ya? Yes, Utama true. International School sebagai seorang guru, pakar berpengalaman selama 10 tahun dalam mendidik. Justina, boleh perkenalkan sedikit lagi di anda kepada tamu kita pada ini. Silakan. Oh, uh, okay. Saya uh, Sam Sejahtera. Actually, my name is Justina Camellia. So, pengalaman, yes, of course, 10 years. So, 8 years bersama Institute Occasional and then 2 and a half years dengan International School. So, mm-hmm. my background basically educational in TESO. Okay. Minat dalam bahasa Inggeris, basically. Wow. <laughs> Justina, <laughs> Justina memang memang berminat untuk menjadi seorang guru. Ah uh, yes, basically, uh, uh, my mom one one of us in to be a teacher, and of course, check check English. Actually, Puan Mazmi is one of my English teacher, which inspire me basically. <laughs> Itu antara perkara yang membawa kepada motivasi diri, as you say just now. Yeah, the motivation. Motivation, that they had, uh, the environment that inspired them. Inspired them to be a teacher. Yeah. Dan just just apa? Uh, ini juga merupakan contoh. Justina merupakan contoh berdasar kepada environment yang membawa pada dirinya untuk menjadi seorang guru yang hebat. 10 tahun mengajar. Apa perasaan? Uh, basically, uh, kena agree dengan Puan Mazni, tak ada passion tak boleh. <laughs> <laughs> so, it's all about passion because here hmm. can open to learning basically. Yeah. So, but hmm. ongoingly, like what we started, started hmm. from blackboard, daripada blackboard hmm. ke whiteboard. Lepas tu dah hmm. guna projector, sekarang online. So, have to be hmm. in line lah basically. Mm-hmm, nah betul. Jadi perubahan-perubahan itu perlu diadaptasikan dengan cara How yang baik. How they adapt to Correct. changes adapt kan? Adapt to changes. Uh, Sebagai mana kita, environment, very important. teknologi, environment itu adalah perkara yang perlu kita ambil guna sebagai satu pembaruan diri. Jangan jadikan environment sebagai halangan. And teachers can also be the initiators of change. Exactly. Kan? Itu yang sepatutnya. Oh, saya nampak sesuatu di skrin kami pada hari ini. Are you going to share with us ini uh, berkaitan dengan uh, skrin dipaparkan sekarang ini? Uh, yes, Justina? have to go to the yeah. first slide silakan. actually. Silakan. Yes, yeah. to the first silakan. slide. Yeah. yeah. Silakan. Slide pertama sebenarnya. Moving up. Uh-huh. Yep. Okay, basically okay. these are some of the interactive uh, methods mm-hmm. that we use. Although other technology, tak ada technology. So let me share a little bit uh, before technology basically. Uh, like this, the interesting one here is tongue twister. They panggil belik lidah. So oh, it's actually okay. repetition of words. Yeah, repetition of words. <laughs> so from the okay. repetition of word dia tarik minat sebab yeah, you mm-hmm. kena cakap secara laju you have to be fast mm-hmm. when you're speaking okay example maybe I can uh, say this lah I scream you scream we all scream imagine you Ooh. continuously say it. so I scream you scream we all scream I scream you scream we all scream so it's actually menarik perhatian fokus and actually mm-hmm. dia belajar pronoun I, mm-hmm. you, we So actually, tarik minat. The other than that is actually hangman. Uh, you learn mm-hmm. new words and then going on to role play. Mind map ni important. Uh, waktu mm-hmm. menulis sekarangan. Sebab kadang-kadang dia tak ada idea nak tulis. So okay, let's start mm-hmm. with something that you like. Mm-hmm. Tulis, maybe talk about your birthday example. Okay, cabangkan. Mm-hmm. Apa yang menarik on your birthday? Balloons. Okay, colors. Maybe theme. So that mm-hmm. is the all the methods that we can use. Another mm-hmm. one, syarit. Syarat ni macam, uh, it's actually kotak beracun. You letak, mm-hmm. you tulis, lepas tu let the student act out bagi kawan dia. Actually, mm-hmm. uh, mencari mm-hmm. jawapan uh, untuk uh, menyelesaikan mm-hmm. masalah lah basically. So, this is mm-hmm. before technology. So, teacher have to improvise. So, after technology, lagi interactive basically. The, the next mm-hmm. time. Mm-hmm. You wow. see, uh, being able to it, 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 make use of yeah. different different kinds Kira. of materials uh, to make sure that learning takes place and they are yeah. interested yeah. to learn. Saya yeah. tertarik yeah. dengan Dr. Uh, Cikgu, Cikgu Justina. Saya tertarik yeah. dengan apa yang juga Sina nyatakan tadi. Yeah. Uh, kalau student tidak ada idea, bukan menyalahkan student. We have to spark something. We have to motivate them True. to make sure that mereka faham apa yang cuba mereka ceritakan dengan mulakan sesuatu yang mereka suka. Correct. Dan bila bawa topik birthday, topik yang tidak ada lagi topik lain yang menarik bagi pelajar sekolah rendah atau kanak-kanak adalah birthday yang mereka tunggu-tunggu setiap tahun. And then from there, as a teacher, slowly kita akan bawa topik-topik lain yang berkaitan dengan birthday dan sebagainya. Ini, yeah. ini creativity. Uh, Dr. Gas, hmm. topik birthday itu hmm. can be given to, um, you know, uh, the level can vary hmm. from kindergarten hmm. to primary school. Secondary, secondary education, school. even betul. in our uh, with our trainee yeah, teachers, betul. we can give that topic and mm. get them to write. Mm-hmm. The levels would be different, so, and how right. we approach uh, to to make sure that they are able to write mm-hmm. would be different. So these are uh, the the things that teachers need to understand, 
and learn. Dengan uh, dengan mengatakan dengan kata lain dalam pendidikan abad ke-21 juga ya sebenarnya ini kita katakan sebagai satu proses stimulus. Bagaimana kita stimuluskan minat pelajar kepada satu topik hmm. dengan membawa kepada environment membawa kepada minat pelajar yang asal. Kegembiraan mereka berdasarkan kepada birthday party. Maka guru ingin bercakap tentang bagaimana contoh sains bercakap tentang sains. Guru memilih balloon dalam birthday party. Dan pelajar sudah ada gambaran yang konkret tentang balloon and from there you can start for something else. Sangat yeah. menarik. Ini yang kita katakan kreativiti. And making, making kreativity. use of that balloon tu mm-hmm. dengan menggunakan balloon tu language yeah. can come Language, so come science, science mm-hmm. mathematics. Mm-hmm. There's so many things yang boleh kita integratekan mm-hmm. dan ini dipanggil panggil cross curriculum yang you ada. Yang you bincangkan semua tadi dalam buku. Now we're talking about becoming a teacher. Cikgu mm-hmm. Justina. Yeah. Very interesting book yang Cik Dr. Mazni telah berjaya menjumpai buku ini. Saya membaca sangat tertarik. Ada beberapa bab yang istimewa dan saya kata a part of this book, apa yang Cikgu Justina akan bincangkan ini juga mungkin boleh kita kaitkan buku yang sudah kita bincangkan sekarang ini. You have something else to share dengan slide yang kedua agaknya. Kalau sebut yang pertama, uh, saya ada okay. slide yang kedua kan? Silakan. Oh, sorry. The second slide is actually after technology. Uh, ni yang lebih beri impact hmm. because we can hmm. use the uh, visual, we can use the uh, hmm. video to express a lot of things. Apart from that, hmm. uh, ni yang interactive game. Ada lagi banyak actually. Sometimes my hmm. student even inform me, can we have quiz? I said, okay. They are oh. actually encouraging us so that mm-hmm. we have more fun in class. Although it can be 45 mm-hmm. minutes or one hour. So it's like mm-hmm. power pack, we give the best and then they also want more basically. One thing to learn more. Itu yang uh, mm-hmm. interest, ya. Yeah. Bring interest, mm-hmm. bring a lot of interest basically. Mm-hmm. Technologies. Memang kita tak nafikan mm-hmm. generasi sekarang generasi dalam teknologi. Uh, itu itu kanak-kanak yang dilahirkan dengan teknologi pada hari ini. Gadget bukan lagi perkara yang luar biasa. Yes. Uh. And we are proud to say yes. that Our teachers, when they go out to mm-hmm. teach, they make use of this. Mm-hmm. And uh, of course, uh, they are exposed to mm-hmm. digital innovation mm-hmm. in language teaching. Mm-hmm. They are exposed to how to make use of technology mm-hmm. in teaching. So all these uh, knowledge is like, uh, actually benefiting them yeah, in, in yeah. one way or mm-hmm. another. Mm-hmm. So when, and these students, uh, our IPG students, Uh, of course, not 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 to mention IPG mm. only. It can be students from other universities. They go out and make sure that they explore mm-hmm. from from what they have already learned. Yeah. Yes. Uh, they learn more about the technology and uh, carry out their lessons yes. using Correct. the technology. Mm. All the knowledge that they have dalam mind mereka itu dibawa dan diintegratkan dengan begitu baik yeah, sekali betul. dan menghasilkan satu pendekatan yang baru. Dan I'm sure. Doctor mm. Doctor Gas. Saya nak ambil satu TikTok. Ah. Nowadays, <laughs> pada peringkat awal TikTok keluar, ramai yeah. yang ban TikTok. People are saying what is tic- yeah, all yeah. this TikTok about, but now they are making use of yes. TikTok. Teachers are making use of TikTok to teach, yeah. to teach science, mm. to teach uh, language, mm. to teach how to cook. Mm-hmm. You know, all these are coming in, mm. and you know, using TikTok in a positive manner. Betul. Using Betul. TikTok to learn, mm-hmm. you know, to make sure that. Pupils learn. Mm-hmm. Sebab sekarang ini kita lihat uh, kanak-kanak, maafkan saya Justin Ayer, kanak-kanak sekarang ini dia memerlukan sesuatu yang agak laju di proses pembelajaran. Mereka tidak mereka tidak tertarik pada sesuatu yang agak slow pergerakannya. Mm-hmm. Jadi TikTok ini benda yang ringkas, tepat and kurang perkataan mm-hmm. yang lebih kepada information-information yang perlu difahami oleh. Ini adalah contoh. Dan saya terutama masih TikTok ter. TikTok ter. <laughs> I'm not good at TikTok at all. Yeah, yeah. And I don't you, have you, TikTok. You pandai tak nak menari TikTok. Tak, apa dah. Nah, I am not into that. But I see people yes, yes. making use of it. And they are very good at it. And jangan, a lot of people nah. learn from you, that. You jangan sebut banyak kali. Nanti. Even, I think, yeah. even using nouns. Eh, nak, nak ajar nouns. They can make use of TikTok. And <laughs> when, when, when students make uh, uh, use that. Mm. And they, they practice. Mm-hmm. They learn something. Yeah. At the end of the day. Betul. Betul, saya setuju. Saya rasa risau. So, kita sebut banyak kali TikTok sendiri yang datang. Oh, penjara IPG wajib ada akaun TikTok. You ada orang pertama yang menari TikTok selama. Tak, saya takkan. <laughs> Justina, you masih bersama yes. kami. ya. Kita boleh yeah, apiakan Justina sekali lagi. Okay, beside apa yang you paparkan, paparkan sementara tadi, mungkin apa lagi yang boleh you sharekan tentang cabaran-cabaran Justina terpaksa hadapi dalam uh, mengajar kanak-kanak bila bercakap tentang international school. Kita faham. Mm-hmm. Dia bukan... Indonesia juga bukan berarti pelajar berasal dari sebuah negara. Pelbagai negara, termasuk negara Malaysia sendiri. Dengan pelbagai latar belakang berbeza. Tempoh pengajaran pengajian yang berbeza-beza. Ada kanak-kanak hanya cukup setahun dia belajar. Ada yang tak sampai setahun belajar. Kan? How you manage? Bagaimana you menguruskan perkara itu dari segi kurikulum, 
pendekatan dan sebagainya. Okay, basically, uh, maybe one tips that I can give is observe dulu. Observe. Oh, okay. uh, one day you cannot make different. Every hmm. single day is actually two different days. So observe hmm. first. Tengok what, what is maybe their capability dulu. And then, hmm. of course, uh, language can be an issue at times. One more mm-hmm. thing, maybe check up dengan dia because sometimes they don't like to be questioned in group. They mm-hmm. better prefer like okay individually. Maybe uh, mm-hmm. beri pendat pendekatan lagi. Maybe go to him if it's a, a mm-hmm. physical class. Like if not online class, maybe ask them to stay back extra time. So talk mm-hmm. with them. How you want teacher to help? Always put the word that they, you have to try first. You can do. You can do better than before. So that kind of mm-hmm. motivation, encouragement, surely mm-hmm. uh, that will assist. And one more thing. Maybe can check. Uh, can teacher talk with your parents? See how we can work together oh. as a mm-hmm. team. Teacher, you mm-hmm. and parents. So parent support is very important also here. Communication mm-hmm. is the key. Like what is said in the book also. Communication yeah, yeah, is the yeah. key to success for learning and teaching. Yeah. Exactly. Saya setuju dengan pandangan Justina. Eh? You dah baca buku ni Justina? Belum ya? Yeah? <laughs> uh, ada third edition. Ada a little bit yeah, here and there. Yeah. Anda. Of course, okay. it, input. <laughs> Ya, bila dia bercakap, dia dia relate apa yang saya baca dalam buku ni. Yes. Dan tak mahu. Itu bukan yang sepatutnya. Yeah. Bila bercakap tentang peranan ibu bapa, peranan guru, peranan murid, berarti sarana ibu bapa telah dibawa masuk dalam pendidikan dengan sepatutnya. Dan you telah implementkan perkara itu untuk memastikan agar mengenali anak murid dengan cara yang begitu baik. Yeah. Yeah, uh, that would be a good quality of a teacher. Yeah. Usually, when we start teaching a certain, a certain mm-hmm. class, yeah, kita akan cuba buat needs analysis. Yes, yeah. From needs analysis, kita akan tahu apa keperluan, keperluan dia sebenarnya. sebenarnya uh, kan? Background pelajar mm. tersebut, mm. Uh, level, language level dia, mm. and so on. Apa yang dia perlukan sebenarnya. Mm. And in coming up with materials uh, mm. that we make use of in the classroom, this is what Uh, we look at mm-hmm. uh, apa yang sesuai, apa mm. yang would be suitable for this kind of students, what would be suitable for uh, mm. you know different students mm-hmm. in the classroom. Mm-hmm. So we cater to their needs. Dengan kata lain, tak boleh compromise dengan student needs. Backward design antara pendekatan mungkin bersesuaian untuk melihat jangkaan-jangkaan akan berlaku. Apa outcome kita? Ya, yeah, outcome we sebelum kita merancang. Then, uh, then uh, what kind plan. of outcome do we want mm-hmm. to achieve? Mm-hmm. Now, from there, mm. we plan accordingly. Yeah. Okay, Justina masih bersama dengan kami ya, di, di Italian. Uh, Justina mungkin akan bersama kami berterusan sehingga di hujung rancangan nanti. Tapi kami ada seorang lagi guru yang bakal kita bawa ke layar kaca kita. Cikgu Amir, ya? Cikgu Amir, silakan. Ada bersama kita. Cikgu Amir Ikhwan Nuddin ada bersama dengan kita hari ini. Cikgu, Cikgu Amir ada, ya? Uh, masih lagi. Sebenarnya Cikgu Amir ini, ya. <laughs> ini teknologi, kehebatan teknologi. Cikgu Amir bukan tetamu kami kerana ada satu perkara yang urgent. Dalam perjalanan ke selatan, ke Johor Bahru, tak salah saya. Yeah, Dan Baru. dalam dalam kenderaan, bukan memandu ya, dalam kenderaan cuba terus untuk bersama kami. Dalam kita program bedah buku ini, lah, saya harap Cik Amin dapat. That's a, that's a good thing about technology. Yeah, boleh berada di mana-mana saja. Masih boleh kita melakukan. Yeah, we can communicate. Yeah. Uh, mungkin so ada hopefully sedikit. Hopefully we can get him lah. Mungkin ada sedikit halangan dari segi connection agaknya di sini. Tapi kita akan bersama dengan Cikgu Amir Ikhwan Nudin bin Sharifuddin. Uh, guru Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur. Sebab sebenarnya tadi Dr. Mazni ada mengatakan bahawa dalam buku ini juga mengatakan tentang pendidikan inklusif. inklusif. Uh, dengan kata bukan lagi pendidikan yang berada di arus perdana semata-mata, juga yeah. pendidikan melibatkan needs student Kita pelbagai tak, uh, keperluan pelajar termasuk pendidikan khas. Jadi bila bercakap tentang pendidikan khas, mungkin kami bukan pakarnya untuk bercakap hal itu. Kita menjemput Cikgu Amir untuk bersama kami untuk membincangkan bagaimana pendidikan khas itu mampu harap... untuk uh, di, digabung jalinkan dengan pendidikan keperluan pada hari ini. Cikgu Amir, sabar jangan risau. Kami menanti Cikgu Amir di sana. Kita... Masih lagi mungkin laluan yang agak kurang baik. Kita bawa Cikgu Justina di, di skrin. Bagaimana dengannya? Cikgu Justina, are you ready? Boleh ya? Dia bercakap okay. tentang, bila tadi Cikgu Jasina mengatakan bahawa saya terpaksa okay. berjumpa dengan parents dan untuk melihat keperluan-keperluan. Akan melihat kepada sasaran, needs yang ada pada parents. Cikgu Amir, jumpa dengan kami dan pilihan. Cikgu Amir, ya? Cikgu Amir, ya? Ya, ya, very good. Okey, Cikgu Amir, kebetulan Cikgu Amir di sini, saya ajukan soalan kepada Cikgu Jasina berkaitan dengan latar belakang dan budaya bagi seorang pelajar dalam mereka mempelajari sesuatu ilmu yang baru. Okay. Uh, Cikgu Justina, saya terus saya juga Amir dulu ya. Bagaimana Cikgu Amir melihat latar belakang dan budaya itu memainkan peranan dalam konteks pembelajaran kepada pelajar, khususnya pelajar pendidikan khas. Bagaimana Cikgu Amir? Silakan. Okay. Uh, 
berkaitan dengan latar belakang budaya murid-murid uh, berkumpulan khas uh, di sekolah saya mengajar itu uh, sekolah kebangsaan pendidikan khas jalan batu uh, merupakan sebuah sekolah yang khusus untuk uh, murid-murid berkumpulan khas pendidikan dan sekolah kami mm-hmm. murid-murid tersebut adalah daripada berbagai bangsa mm. uh, dan Alhamdulillah sepanjang pengalaman saya mengajar selama lebih kurang tujuh tahun mm. uh, latar belakang budaya uh, murid-murid itu sama ada dari uh, Melayu, Cina, India dan juga bangsa yang lain kita uh, menjadi satu jurang bagi mereka untuk bersama-sama untuk bersekolah di dalam satu environment ataupun persekitaran yang sama dan salah mm-hmm. satu saya rasa satu kelebihan sekolah pendidikan khas ini kerana ia yang menggabungkan uh, semua murid-murid uh, dari uh, pelbagai latar belakang Uh, hmm. budaya dan bangsa dan situ berlakunya asimilasi pertukaran budaya di mana uh, pada setiap kali sambutan perayaan kita akan sama-sama menyambut perayaan Tahun Baru Cina, Dipa Bali dan juga Hari Raya uh, secara hmm. bersama-sama supaya uh, hmm. semua murid-murid uh, memahami, menghormati kepercayaan dan juga antan agama uh, rakan-rakan uh, yang lain. Oh, itu dia. Terima kasih juga Amir. Talian mungkin tidak berapa baik tapi juga Amir sedang berusaha untuk bersama-sama kami. Cikgu Justina sendiri bagaimana melihat latar belakang budaya yang mempengaruhi kepada pembelajaran pelajar? Silakan Cikgu Justina. Oh, okay. Macam uh, di sini kita akan sambut uh, International Day basically. So, bila uh, menyambut Hari International Day tu, so when student dressed in their own attire. So, after like uh, maybe lepas majlis tu ke what we we actually have uh, maybe a, a competition like competition, essay writing competition. Mm-hmm. Maybe uh, what is your food share? Maybe bawa, of course, uh, here because we are Malaysian also. So, halal food and so on. So, we, we share. We think, oh, there's new things to try. So they complement each other. So it's like, come try my food. So there is like integration among each other. Lah. So acceptance that uh, budaya lain is also here is there. Like they are open-hearted, mm-hmm. welcoming their friends. Mm-hmm. Mm-hmm. That is also mentioned in that book. Yeah. You know, bringing in culture. <laughs> yeah. Uh, and making use of culture in the mm. process of teaching and mm-hmm. learning. Uh, memang ada. Mm-hmm. And um, yeah. It's it's the teachers who would be making sure that all these are taken into consideration. Hmm. Tadi Dr. Mazni ada menyentuh tentang bekas pelajar kita, uh, Cikgu Jazli. Cikgu Jazli. Bagaimana yeah. pendidikan orang asli itu diintegrasikan dengan begitu baik sehingga menjadikan satu dorongan minat untuk pelajar itu belajar yeah. tanpa mereka sedar, mereka sedang mempelajari ilmu baru tapi menggunakan pakai environment yang mereka ada itu sendiri. Dia bawa mereka. Dia yeah. bawa pelajar-pelajar mereka, uh, pelajar-pelajar dia keluar dari hmm. sekolah hmm. dan bawa ke tepi sungai, mm-hmm. bawa ke the community, mm-hmm. learn how to uh, learn how they make uh, certain food mm-hmm. you know, in preparation of certain food and so on. And with that dia masukkan language elements. Tanpa menghadkan sumber yang ada. Yes. Itu kesemuan kreativiti yang, yang kadang-kadang hanya ada pada seorang individu passion membawa kepada sesuatu yang baru penerokan kepada seorang guru mm, sendiri. And yeah. mm. I guess another thing uh, mm. which would be important yeah, would be the the administration coming mm. in okay. uh, to support. Aha. Not only administration, there the, could also be the uh, the the, the um, Jabatan Pendidikan Jabatan Negeri, Negeri coming Negeri, in uh, district punya, uh, yeah, would education. be helpful, you mm-hmm. know, helping out dalam dalam mm-hmm. dalam konteks mm-hmm. ini lah. Mm-hmm. Bukan sahaja the teacher mm-hmm. uh, coming up with initiatives like this, mm-hmm. dia perlu juga ada sokongan daripada pelbagai pihak. Itu dia dia panggil sarana, organisasi yeah, yang ada di sekitar kita kan. So Bagaimana kita membawa stakeholder kan, dalam, dalam konteks yeah. pendidikan yang kita pakai ni. Yes. Justina masih bersama dengan kami sebenarnya dan Cikgu Amir masih bersama dengan kami. Bila bercakap tentang pendidikan khas Cikgu Amir, ya, apa cabaran utama yang Cikgu Amir temui dan Cikgu Amir dapat atasi cabaran itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan inovasi yang terkini? Boleh juga Amir sharekan dengan kami. Saya nampak kereta okay, yang Antara uh, cabaran uh, dalam mengajar murid uh, berkeperluan khas, uh, ter, uh, terutamanya saya mengajar murid uh, berkeperluan khas penglihatan ialah kerana uh, mereka menggunakan silibus ataupun kurikulum yang sama dengan murid yang belajar di uh, arus perdana Uh, mm-hmm. dari segi uh, top, uh, subjek pembelajaran adalah sama tetapi ada beberapa subjek sahaja yang mempunyai uh, pengubah suaian seperti subjek uh, pendidikan jasmani suaian, teknologi maklumat dan komunikasi suaian, mm. pendidikan seni visual suaian uh, dan juga satu mata pelajaran khusus untuk murid-murid berkeperluan khas pelihatan ini iaitu uh, 
kita panggil dia kemahiran asas individu uh, ketidakupayaan perlihatan dan cabarannya ialah kerana bahan-bahan pembelajaran mereka ini untuk terutamanya untuk subjek uh, sains dan juga matematik ialah kalau kita orang yang biasa ni orang yang normal ni uh, kita akan dapat lihat gambar rajah seperti gambar rajah van uh, apa ni, um, apabila belajar tentang tajuk koordinat kita dapat tengok secara visual tetapi murid-murid berkelas penglihatan ini mereka memerlukan uh, satu yang uh, satu benda yang kita panggil gambar rajah timbul di mana uh, seorang guru itu perlu kreatif dan inovatif dalam menghasilkan uh, titik koordinat ataupun peta koordinat itu dengan menggunakan bahan-bahan seperti benang, lidi, uh, oh. tali, tali itu mm-hmm. pun tali mesin supaya murid-murid itu uh, mm. dapat merasakan gambar rajah tersebut koordinat itu sama seperti hmm, 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 hmm. yang uh, murid uh, uh, apa ni tipikal ataupun murid arus perdana belajar itu uh, uh, adalah antara uh, cabaran hmm. Hmm. dalam mengajar uh, murid-murid uh, berkeperluasan berkeperluasan perlihatan ini dan cabaran ini diatasi dengan kerjasama di antara guru dan uh, di sekolah pendidikan khas ni uh, atau program pendidikan khas integrasi uh, integrasi ataupun program pendidikan inklusif uh, kita mempunyai pembantu pengurusan murid. Jadi guru bekerjasama dengan pembantu pengurusan murid ini untuk menghasilkan bahan-bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan uh, keupayaan murid tersebut. Dr. Gas. Hmm, terima kasih Amir. Sesuatu yang kita pelajari hari ini, eh? bagaimana kita cuba jelmakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh pelajar dalam bentuk yang berbeza. Yes. Itu satu cabaran yang agak cabaran besar berjaga Amir khususnya, besar. namun dapat diatasi. Yes, dapat diatasi dengan mm-hmm. because they have the passion, passion. and initiative uh, to, to to make sure that mm-hmm. pelajar-pelajar itu dapat belajar. Yang saya faham di sini, Dr. Mas, berarti seorang guru jangan give up. Yeah. Dalam apa situasi sekalipun. <laughs> Itu sebab ada staying on yeah, as a yeah, teacher. Ya, yeah. yeah, uh. kerana ini akan membawa kepada sejauh mana pelajar boleh memahami apa yang kita sampaikan. Uh, kalau kita ada ilmu sekalipun, kita tidak ada kreativiti, tidak ada bagaimana passion kita untuk menyalurkan ilmu dan cara yang betul, ia akan mengganggu proses pembelajaran pelajar itu sendiri. And mencuba yeah, sesuatu yang the baru. Ya, yeah, yeah. terima kasih uh, juga Amir. Satu banyak yang perkara baru. yang kita pelajari hari ini, namun masa sangat-sangat mencemburukan kami sebenarnya. Mm-hmm. Saya ingin bawa kembali Cikgu Amir dan Cikgu Justina di, di layar kaca kalau kalau boleh ya uh, kita letakkan mereka bersama-sama mungkin kita ingin mendengar uh, nasihat dan kata-kata daripada Cikgu Justina ataupun Cikgu Amir kita mulakan dengan Cikgu Justina dahulu apa yang Cikgu Justina boleh sampaikan kepada guru-guru yang di luar sana yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini uh, cabaran dan juga apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan agar kita kekal menjadi seorang guru yang benar-benar berdedikasi silakan Okay, uh, sebagai guru, I feel uh, once a teacher, always a teacher. We have to grow ourselves. Uh, jangan putus asa lah. We have to keep learning because as years goes by, technology pun mencabar, mm-hmm. yes. Tapi if mm-hmm. we do it, the future generation will become brighter basically. They mm-hmm. are our future leaders. So if we do it from now, from start, I think they will achieve wonders basically. Thank you. Terima kasih Justina. Terima kasih Justina atas pandangan yang diberikan Cikgu Amir. Bagaimana kan Cikgu Amir? Dia, Cikgu Amir nak, nak okay. sharekan satu video oh. tadi. Ya, yeah, tapi dengan masa uh, yang agak terbatas. Boleh kita, boleh ada, ada kesempatan just, untuk sharekan. Uh, Is it okay? Boleh kita sharekan video satu video? Uh. Silakan daripada Cikgu Amir. Cikgu Amir ya. Kita berikan laluan untuk Cikgu Amir sharekan satu video yang telah diberikan. Untuk... Okay. Uh. Okay. Walaupun agak ringkas, yang saya nampak, ini pandangan mata saya lah, kita sebagai seorang pencarah, kita melihat 
kesungguhan, hmm. minat dan tidak mengaku kalah dalam situasi walaupun, walaupun juga kami melihat pelajar itu dalam keadaan yang sedemikian keupayanya namun masih tidak mengaku kalah untuk memastikan ilmu dapat disampaikan dengan teknologi and it is good to see kita kita yeah. kita seronok kita proud hmm. uh, kita bangga melihat pelajar-pelajar kita hmm. uh, pelajar-pelajar IPG Uh, yang keluar dan mencuba sesuatu berani yang mencuba sesuatu yang baru berani mencuba untuk make sure that uh, learning takes place ya, Tania juga Amir Tania juga Amir melihat kepada apa yang dipaparkan okay. mungkin juga Amir boleh ulaskan sedikit uh, berkaitan nak... dengan video tadi silakan Okey, uh, video tadi adalah berkenaan dengan bagaimana cara uh, murid berkepelahas penglihatan menggunakan uh, perisian Google Meet bagi pembelajaran secara uh, online learning sewa, uh, secara PDPR sewaktu pandemik COVID-19 berlaku di mana uh, yang ada bunyi suara tadi ialah perisian pembaca skrin kebanyakan murid uh, berkepelahas penglihatan di Malaysia uh, menggunakan perisian uh, dua jenis perisian pembaca skrin iaitu NVDA iaitu Non Visual Desktop Access dan juga JAWS yang membantu mereka untuk membaca paparan maklumat yang uh, tertera pada paparan uh, komputer. Jadi uh, melalui uh, bantuan perisian pembaca skrin ini, murid-murid berkepulauan khas perlihatan ini uh, dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan lebih berkesan dan berkenaan dengan kata-kata nasihat yang boleh uh, saya kongsikan ataupun sampaikan kepada um, para pelajar di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa untuk menjadi seorang guru uh, yang mempunyai passion uh, dalam uh, pengaj- uh, bidang uh, mengajar ini sebagai seorang guru ialah uh, kita mestilah menjadi seorang yang unik kerana uh, setiap manusia itu diciptakan Tuhan itu mempunyai keunikan masing-masing anda harus gali, cub, anda harus cari apakah keunikan dalam diri anda yang berbeza dengan orang lain dan tunjulkan, keluarkan, gunakan dalam cara yang baik dan anda akan uh, bersinar di mana sahaja anda berada anda akan menjadi seorang yang bersinar dengan bintang anda sendiri dan saya juga ini kongsikan ya uh, Dr. Gas dan juga Dr. Mazni yeah. Uh, di mana pihak IPG Kampus Bahasa Antarabangsa pastinya merasa bangga apabila salah seorang uh, uh, graduan yang telah dilahirkan oleh IPG Kampus Bahasa Antarabangsa dalam bidang tesa telah menjadi seorang guru di sekolah saya di mana uh, beliau sepatutnya uh, menjadi seorang guru yang mengajar di sekolah aliran perdana tetapi apabila uh, proses penempatan uh, beliau ditempatkan di sekolah pendidikan khas di mana uh, Cikgu Nabila Najat ini, Cikgu Najat ini uh, langsung tidak mempunyai sebarang asas uh, tentang uh, pendidikan khas masalah perlihatan tetapi beliau uh, mengambil inisiatif dengan belajar tentang kod braille bahasa Inggeris grade 1 dan grade 2 bagi memastikan murid-murid berkepulauan khas penglihatan yang sebelum ini tidak pernah langsung sewaktu praktikum ataupun sebagainya diajar oleh beliau tetapi inilah yang uh, tadi seperti Puan uh, Dr. Mazni uh, kongsikan dan juga Dr. Gas uh, kongsikan bahawa passion, passion itu perlu dicari, perlu digali. Kadang-kadang ianya bukan datang secara sendiri tetapi kitalah yang menjemakannya dan menjadikan uh, diri kita sebagai bintang yang bersinar tanpa menutup uh, sinar orang lain dalam in yeah, our own way. Itu dia. Itu dia, Amir. Juga, Amir. Terima kasih. Semakin matang anak-anak kita ya di luar sana. Dr. Gas, willingness to learn. Yes. Tak pernah ada, uh, ada any perasaan. background betul, uh, betul. in pendidikan khas tapi hmm. dia... <coughs> nak belajar because the cabaran. passion is there. The cabaran yang ada itu tidak dijadikan sebagai halangan. Sebagai yeah. yang kita katakan, cabaran tidak dijadikan sebagai halangan, cabaran dijadikan sebagai pendorong untuk motivasikan diri supaya yeah. lebih berjaya dan menjadi seorang guru yang hebat. Tanya, bukan tanya tanya kepada Cik Gunabila sebagaimana disebutkan oleh Cik Gamil tadi. Terima kasih kredit untuk Cik Gunabila. Tanya juga untuk semua guru yang ada di Malaysia ini yang yeah. kena berjaya memastikan agar walaupun dalam keadaan era pandemik ataupun endemik yang akan kita menghadapi sekarang ini masih lagi bersemangat dan tidak putus-putus untuk matikan agar setiap pelajar terus mendapat ilmu dari masa ke masa. Mm. Cikgu Amir, Cikgu Amir masih di talian, ya? boleh bercakap lagi. Ya? Cikgu Amir, seringkas yeah. yang mungkin, apa perasaan Cikgu Amir bila anak-anak murid pendidikan khas itu mengatakan terima kasih kepada Cikgu Amir? Apa perasaan Cikgu Amir? Uh, perasaan ini 
sangat terharu kerana ianya adalah berbeza dengan murid ketiga dan ada antara murid saya uh, yang saya sempat ajar sewaktu praktikum dan juga uh, sewaktu bergelar guru telah berjaya uh, memasuki Menara Gading bukan calang-calang universiti itu Universiti Malaya dan sebagai seorang guru saya merasakan satu perasaan yang sangat bangga yang tidak dapat diungkapkan bila anak murid kita tu dapat mencapai sesuatu kejayaan yang Uh, orang biasa boleh capai tetapi dia mempunyai uh, keupayaan yang luar biasa dan dia dapat jermakan dan menjadi seorang pelajar di universiti nombor satu di Malaysia ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Tahniah juga, Amir. Ya, tahniah. 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 Terus melahirkan generasi-generasi Malaysia yang hebat tanpa mengira ability ataupun keupayaan mereka yang sebenar. Kita jangan jadikan sebagai keupayaan seorang individu penghalang untuk mereka terus berjaya. Juga Amir, kuatkan semangat. Kami berada di belakang anda untuk menyokong dan terus berkongsi ilmu yang ada dengan semua masyarakat untuk mereka sedar bahawa pendidikan negara mampu membawa negara ke peringkat yang berjaya. Tidak kira siapa sekalipun. Selagi mereka anak murid kita, mereka beri berhak untuk mendapatkan ilmu daripada seorang guru. Terima kasih juga Amir. Selamat dalam perjalanan. Semoga sampai ke destinasi. Kami Insya doakan Allah, ber, berhati-hati. Kita jumpa lagi Have juga, Amir. Enjoy yourself, yeah. Amir. Okay. Terima kasih juga, Amir. Okay. Salam kami untuk pemandu. Hati-hati. Terima kasih. Oh, salam okay, salam. Itu dia. Have a good journey. Yeah. Thank you, Amir. Itu teknologi. Hebat. Hebat teknologi. Kita boleh bercakap di mana-mana walaupun mereka berada. Dan Cikgu Amir telah bersama dengan kita. Sementara thank Cikgu you, Justina Camilia bersama yeah. dengan kita. Dua guru hebat yang telah kita pamer paparkan di layar kaca untuk berkongsi berkaitan dengan pengalaman ataupun best practices mereka yang cuba kita kupaskan dan kita kaitkan dengan buku Becoming a Teacher yeah. yang kita bawa pada Cikgu Masa. Yeah, yes, Bagaimana rasa hari ini? Kita hari ini? Kita tengok hari ini? macam mana kemenjadian hmm. guru itu hmm. Hmm. membantu kepada kemenjadian murid. Yeah. Kita nak ada berlaku. modal insan yeah. coming into the picture. Ya, yeah, kan? thank you. It- Cikgu. So, Dr. Masri, masa tidak mengizinkan kita yeah. berada di penghujung. Bagaimana perasaan you? Bila berkongsi sebuah buku yang hebat, kita bawa dua pelajar yang hebat. Walaupun kita tidak dapat membuka soalan pagi ini atau disebabkan oleh kerancakan perbincangan yang berlaku dan juga keseronokan kita dalam berkongsi pada hari ini. Maafkan kami kepada penonton di luar sana. Anda boleh terus menghantar soalan-soalan. Mungkin Dr. Masri boleh melihat akan datang untuk menjawab soalan tersebut. Dr. Masri, boleh berikan sedikit kata-kata di hujung program ini pandangan dan perasaan itu mas ni kepada when we call when we talk about becoming a teacher just ni yeah i'm i'm happy actually mm-hmm. uh, sangat um, senang hati sekali melihat uh, mm-hmm. graduan-graduan kita pun uh, out there uh, menjadi guru-guru yang mm-hmm. yang sangat kompeten mm-hmm. efektif itu yang kita nak yeah. uh, at the end of the day mm-hmm. kan uh, bukan saja for the sake of being a teacher mm-hmm. but being a teacher and making a difference yes. uh, in the schools Terima uh, kasih. Making ya. sure that uh, their students learn. Mm-hmm. Yeah? And um, I would say, macam yang, macam yang Dr. Ghazali sebut tadi, uh, challenges tu. Mm-hmm. How uh, we take challenges as an opportunity to learn. Yeah. Itu sangat penting. Betul. Kadang-kadang kita rasa macam, mm-hmm. wah, um, during the pandemic hari tu, uh, sekarang ni, uh, macam mana nak go on uh, teaching mm-hmm. online mm-hmm. and everything. But teachers have started to learn. Yeah. Learn about how to make use of Google Classroom yeah. in our context. Yeah. Okay, Google Classroom. <laughs> Macam mana nak menggunakan Jamboard? Mm. You know, mm. things like that. Mm. And everybody has started to learn and everybody is using mm. the technology mm. wisely. Bila yeah. melihat apa yang Cikgu Amir paparkan melalui video tadi, itu bukan satu penghalang walaupun kecacatan itu ada. Ke- ke- kekurangan keupayaan itu bukan satu penghalangan dalam kita mempelajari sesuatu. Yeah. Dan kepada guru di luar sana atau guru yang berada di keliling kami pada hari ini, sedar bahawa ini merupakan satu cabaran untuk kita pastikan yang semua pelajar yang ada di keliling kita benar-benar mendapat ilmu yang sepatutnya. Yeah. Cikgu, Just, Cikgu Justina, thank you so much Cikgu Justina di atas perkongsian yang diberikan masih berada talian bersama kami sebenarnya terima kasih Cikgu Justina dan kami yakin anda akan menjadi seorang guru yang hebat Cikgu Amir, kami juga yakin yes, anda akan menjadi so seorang much. guru yang hebat yang bisa, yang mampu untuk membangunkan Malaysia di masa akan datang Dr. Mazni, terima kasih Thank you kasih. Justina, thank you Amir Cikgu Nur Mazni, Binti Abdul Karim, terima kasih <laughs> kerana sudi bersama kami seorang ketua jabatan dari Jabatan Bahasa Inggeris terima yang membawa kasih. buku yang hebat Terima kasih Dr. Ghazali Kong, oh, Sudi datang ke studio yeah. pada hari ini berkongsi satu 
sebuah buku yang cukup hebat dan berkongsi pengalaman dan juga uh, sedikit input yang diberikan kepada anda penonton di luar sana. Terus setia bersama dengan kami dalam program bedah buku yang bakal berlangsung di masa akan datang. Kita akan bawa paparkan pelbagai buku yang hebat namun di akhir kata daripada saya untuk anda dengan adab engkau akan memahami ilmu dan dengan ilmu amalanmu menjadi benar. Itu satu perkara yang perlu kita bawa dan fikirkan bersama-sama. Jumpa lagi dalam bedah buku IPG Kampus Bahasa Antarabangsa di bawah pusat sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa untuk kita paparkan info-info dan juga maklumat lebih menarik di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Mari kita serahkan kepada Ketua Unit Pusat Sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Silakan. Terima kasih Dr. Gas, uh, moderator bedah buku. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga maya semua. Saya Norhana binti Maktulus, Ketua Pusat Sumber Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Bersiaran dari Pusat Sumber hari ini berlatar belakangkan ruang pameran. Jadi kami sedang mengemas kini bahan-bahan yang uh, boleh dikongsi bersama dengan para pelajar dan pensyarah. Contohnya sekarang kami di dalam proses uh, menaikkan bahan-bahan berkaitan dengan kapasiti uh, pedagogi Uh, pembelajaran bermakna ataupun singkatannya KPPB. Jadi semua warga IPG KBA dialu-alukan untuk datang dan melihat apa uh, yang kami sediakan di ruang pameran ini. Baik, jadi kita kembali kepada program kita pada petang ini. Saya selaku penganjur program bedah buku mewakili semua tim produksi yang terlibat ingin mengucapkan Terima kasih kepada panel utama kita pada hari ini iaitu Dr. Nur Mazni, Ketua Jabatan Jabatan Bahasa Inggeris IPG KBA di atas sesi pembedahan buku beliau yang bertajuk Becoming a Teacher yang penuh dengan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Terima kasih tidak terhingga juga kepada dua orang panel jemputan kita pada hari ini iaitu Cikgu Amir Ehwanuddin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur dan juga Cikgu Justina Camilia dari Utama International School Kuala Lumpur. Semoga dengan sesi perkongsian dari mereka tadi dapat menyuntik semangat kepada pendidik dan bakal pendidik terutamanya pelajar IPG uh, untuk sentiasa bersedia uh, mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Contohnya pendidikan uh, digital yang menjadi satu keperluan dalam dunia pendidikan sekarang. Hanya dengan mempersiapkan diri kita sebagai uh, pendidik yang mampu menangani pelbagai cabaran semasa akan menghasilkan kemenjadian modal insan dan pembelajaran sepanjang hayat yang dihasratkan di dalam bidang pendidikan kita. Jadi cabaran itu bukan halangan tetapi setiap halangan datangnya peluang untuk kita bangun melengkapkan diri untuk belajar kemahiran-kemahiran baharu untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Akhir sekali, Pusat Sumber mengalu-alukan kedatangan semua warga IPG KBA ke Pusat Sumber sekiranya berminat untuk membaca buku yang telah dibedah oleh Dr. Nur Mazni sebentar tadi. Jadi untuk bedah buku uh, pada bulan hadapan, siapakah gerangannya? Stay tune, kekal setia bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Thank you.